ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവനിലെ എക്സസൈസ് ആണ് ഇതിൽ അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരി മീറ്റർ ഫോർട്ടി ടു മീറ്റേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് കാണുക ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയായിരിക്കും എൽ പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എൽ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി മറ്റേ സൈഡ് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഡയഗണൽ വരച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു മറ്റ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈതകോസ് തീരെ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡാണ് എന്ത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മറ്റ ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച പോലെ നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട്നു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇതോ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ടേം എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും ഒന്നുകൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ടു കോമൺ ആയിട്ട് കളയാം അല്ലേ എല്ലാത്തിലും ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ വലിയ നമ്പറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടുവിൽ പോകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിൽ എന്തായി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ
B എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വിലകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എഴുതാം ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് വരിക നയൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് നയൻ എത്രയാണ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ എത്തി എന്താ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്താ നോക്കാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ എക്സിന് കിട്ടി ഒന്ന് ട്വൽവും ഒന്ന് നയനും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്തായിരുന്നു എക്സ് ആയിരുന്നു മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്ര കിട്ടിയത് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ അതുപോലെ ഇവിടെയോ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നയനെ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവും മറ്റേ ലെങ്ത് നയനും ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദശ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം എക്സ് നയൻ കിട്ടി മറ്റേത് ട്വൽവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നയനും മറ്റേത് ട്വൽവും ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകളാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പറും വേണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ നമ്പറുകൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടണം സം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ പല ഫോർമുലകളുണ്ട് സമ്മിൻ്റെ ഒന്ന് എ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എടുത്തിട്ട് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എന്താത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്
അതായത് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റും നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി എത്ര വരിക മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോമുല ആദ്യം എഴുതാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം മൈനസ് ബി എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എന്തായി പ്ലസ് ആയി പിന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എത്ര വന്നു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൗണ്ട് എത്രയാണ് ഏതിൻ്റെ റൂട്ടാണത് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി നമുക്കിതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ വരും ഒന്ന് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവും അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ വരും ഇനി നമ്മളിതിൽ ഈ ആദ്യം ഈ വാല്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്നിനെ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടി രണ്ട് വാല്യൂ ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ടു ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ആൻസർ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ആൻസറും ഇതിന് ആപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് എത്ര ടേംസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് മുന്നൂറ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടേംസ് എന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്നും ചിന്തിക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്പർ ഉണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പക്ഷെ അത്ര എണ്ണം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണം നമ്പർ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ടേംസ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് പദങ്ങൾ അഥവാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ മുന്നൂറ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് നമ്പർ ആഡഡ് ടു വൺ ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ക്വയർ ഒരു നമ്പർ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്തായിരുന്നു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്തില്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മൈന
square root of minus 1 square minus 4 into a yathre 1 into c in the minus 1 divided by 2 into 1. We would have 1 plus or minus square root of minus 1 into square 1 in the other minus 4 into 1 into minus 1. We would minus 1 into the plus i. We would have 4 divided by 2. In the verum 1 plus or minus root 1 plus 4 at 3 and 5 and root into 5 divided by 2. In the 5 in a root number, the teacher number is a little bit of root 5 in the year is a bit too long. Upon the number of the two, the angle and the key on a x number and the key of 1 plus root 5 divided by 2. Adum avam, a lingil x equal to in the avam 1 minus root 5 divided by 2. We run the answer on the number. This is a natural number. We run the number. We run the number. We number. We run the number. We run the number. We run number. We run the number. We run the number. We run the number. We run the number. We number. We run the number. We run number. We run Square on x plus 1 is equal to x square. And the formula is equation that satisfies the answer. Now, page number 97 is the moon question. Now, we will discuss the video. We will video. We discuss the video. We will discuss the video. We will discuss the video. We will discuss the video. Thank you.